ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ആ തിങ്കളാഴ്ച വഫാത്തായി ഹബീബ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖം ഖനീഭവിച്ചു പോയ സഹാബികൾ ദുഃഖാർത്ഥരായ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ അവരെല്ലാം ദുഃഖത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ മഹാനായ ബിലാലിൽ അന്നിന്റെ ആ ചൊവ്വാഴ്ചയുടെ പുലരിയിലെ ആ സുബഹിക്ക് വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ പള്ളി വരുകയാണ് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കൂ ബിലാലെ അവസാനം ബിലാലും ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ബിലാലുബോധരഹിതനായി വീഴുകയാണ് എന്ന ഭാഗം എത്തുമ്പോ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഓർമ്മകളുടെ ഓരങ്ങൾ തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ മദീന എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ഓരങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ വല്ലാതെ തളർത്തി കളയുകയാണ് ബിലാലെ തളർത്തി കളയുകയാണ് അബൂബക്കർ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഖലീഫയാണ് അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ മാത്രം പോന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി മേലിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കരുത് ബിലാല് ബിലാലുബിന് റബാഹ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിർബന്ധിക്കാൻ പോന്നില്ല കാരണം ബിലാലിന്റെ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അവസാനം മഹാനായ ബിലാലിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് പറയാൻ പോയിട്ട് റസൂലുള്ള ഇല്ലാത്ത മെഹ്റാബ് കാണുമ്പോ മനതലങ്ങൾ ദുഃഖം കൊണ്ട് ഖനീഭവിക്കുകയാണ് അവസാനം മദീനയുടെ ചുമരുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ ഓർമ്മകൾ തികട്ടി വരുമ്പോ ബിലാല് പറയുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കിനി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് സിറിയയിലേക്ക് ബിലാല് പോകുന്നത് ആ ബിലാല് പിന്നെ റബാഹ് സിറിയയിൽ പോയി ളേറെ ചെലവഴിച്ചു കൊല്ലങ്ങൾ പലതും കഴിഞ്ഞു അവിടെയും പ്രവാചകന്റെ ഓർമ്മകളിലായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രാത്രി അടുക്കൽ വന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യാണ് ബിലാലെ മദീനയോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി നാളുകളേറെയായില്ലേ ബിലാലെ ഒന്ന് വന്നൂടെ ബിലാലെ മദീനത്തേക്ക് വന്നുകൂടെ ബിലാലെ ബിലാലിൽ അതാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മുത്തനബിയുടെ വെളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ ആ രാത്രി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് നേരെ പോവുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് മദീനയിൽ വന്നപ്പോഴോ ഭരണം മാറുകയാണ് മഹാനായ ബിലാലിനോട് പറയാണ് ബിലാലെ ഒന്ന് കൊടുക്കുമോ ബിലാലെ ആ മുത്തുനബിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ ഓരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിമിഷത്തെ ബാങ്കൊലിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മനോമുഖലങ്ങളിലൂടെ തികട്ടി വരട്ടെ ബിലാലെ ബിലാല് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല അതിനെനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ബിലാലെ 
റസൂലുള്ളാന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ഓരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ആ ഓർമ്മകൾ പാപ്പയുടെ ആ ഓർമ്മകൾ അവിടുത്തെ ചെറുമക്കളായ ഞങ്ങളൊന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ ബിലാലെ ഒന്നു മക്കളുടെ അർത്ഥന മാനിക്കാതിരിക്കാൻ ബിലാലിന് സാധിച്ചില്ല അവസാനം കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ബിലാല് മദീന പള്ളിയിൽ കയറുകയാണ് ആ ബിലാലിൽ മുഹദൻ കയറിയിട്ട് അതാ വിളിക്കുകയാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ഓർമ്മകളുടെ ഓർമ്മച്ചപ്പുകൾ അതാ പൊടി തട്ടി എടുക്കുകയാണ് സഹേബികൾ ആരാണ് ഈ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ബിലാലാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹി മദീനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിരുന്ന സഹോദരിമാരടക്കം അതാ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ആരംഗം കേട്ട് ബിലാല് തുടരുകയാണ് അതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അവസാനം ബിലാലിൽ മുഹദ്ദിൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മൂന്നാമത് വിളിക്കുകയാണ് അത് അന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്ക് അല്ല അല്ല ബിലാലിൽ മുഹദിന്റെ ശബ്ദം നിലക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്നു നോക്കുമ്പോഴോ ബിലാല് ബോധരഹിതനായി വീഴുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റസൂലുല്ലാഹി ഒഫാത്തായി കിടന്ന തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസത്തിലെ ബാങ്കിന്റെ ആ വിളിയാളം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ബോധരഹിതനായി വീണ ബിലാലിൽ മുഹദ്ദീൻ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതേ വിളിക്ക് വേണ്ടി കയറുമ്പോ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതാണ് ദുഃഖം ദുഃഖം സഹാബികളെ എത്രത്തോളം റസൂലുള്ള വേർപാട് സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ പ്രകടമായ രംഗമാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പോകുന്നു റസൂലുള്ളങ്ങളുടെ ആ വേർപാടിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഹൃദയത്തടത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും മുത്തു നബിയോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിടികു ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബുനാഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബത്തിന്റെ ഇഷ്കിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർപാടിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഏതായാലും പോവയാണ് മഹാനായ ജബിരീലി അലൈസലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വാലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ പരിശുദ്ധമായ അറഫയുടെ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ അസറിന്റെ സമയത്ത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബി വസല്ലമ വാക്കിഫുംബി അറഫത്ത അലല്ലി ബിലി ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെയാ മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജബിരീലി അലിസ്സലാം വരികയാണ് ജബിരീലി അലിസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ 
സമ്പൂർണമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ഉമരേ എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ദീനിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും അതിൻ്റെതായ ഓരോ നിയമ വിവസ്ഥിതികളും കടന്നു വരുമ്പോ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ആ ദിനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാതോർത്ത് സാഗോദം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലോ ഈ ആയത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായല്ല നബിയേ നിയമവ്യവസ്ഥിതികളുടെ സമ്പൂർണതയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിയമത്തിന്റെയും നിയമവ്യവസ്ഥിതികളുടെയും നിരോധനങ്ങളുടെയും ആജ്ഞകളുടെയും എല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന വിഷയത്തിൽ സമ്പൂർണമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതിന്റെ നുഖസാനിയത്തിലേക്ക് ഏതൊന്നിന്റെയും പൂർണ്ണത അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള ഇറക്കമല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഏതായാലും അറഫാ ദിവസത്തില് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തില് ഈ ആയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ അതിന്റെ വിശദമായ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നില്ല ഈ ആയത്ത് റസൂർ സഹാബത്തിനെ ഓദിക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാലോ അതിന്റെ വിശദമായ വിഴവരണങ്ങളിലേക്ക് റസൂൽ കടന്നില്ല അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് റസൂലുള്ളോട് പറയുകയാണ് ഇന്ദിന്റെ ഈ ദിവസം ദീനിന്റെ സമ്പൂർണമായ പ്രകടമായ ആ പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നബിയേ ഒരു നിരോധനം വരാനില്ല ഒരു കൽപ്പനയും വരാനില്ല ഇത് സംബന്ധമായ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സുവിശേഷത്തില് ഇത് സാധ്യതയില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനി ഒരു നിരോധനങ്ങളുടെയോ ഒരു ആജ്ഞകളുടെയോ കൽപ്പനകളുമായി ഇനി ഞാൻ വരാനില്ല നബിയേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ജബിരി അലഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് ഹബീബ് നേരെ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മക്കയിൽ നിന്ന് അതാ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്
മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയ മുസ്തഫാഹുലേ പള്ളിയിലേക്ക് അതാ സഹാബികളെ ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അവരോട് ആയത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബോധവാന്മാരാക്കുകയാണ് അവരെ അതാ അതിന്റെ സമ്മത് സംബന്ധമായ വിവരണങ്ങൾ സഹാബികൾക്ക് സഹാബികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിവതി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്തോ റസൂലുള്ളാന്റെ സഹാബികളത സന്തോഷിക്കുകയാണ് വഹാലൂ ആ സഹാബികൾ പറയുകയാണ് അത് തമ്മദീന നമ്മുടെ ദീനല്ലയോ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദീനിനെ സമ്പൂർണമാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബികൾ അവിടുന്ന് വളരെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഇല്ല അബാബക്കറുഹു അൻഹോ അബൂബക്കറ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സഹാബികൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിലാണ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിലായ സഹാബികൾ പ്രിയമുള്ളവരെ യായത്തിന്റെ അഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ചെന്ന അബൂബക്കറിന് ഒരു ഭാഗത്ത് ആഹ്ലാദങ്ങളുടെ ചിത്രമാണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ദുഃഖത്തിന്റെയും നടുവെറുപ്പിന്റെയും വിഷമത്തിന്റെയും ദുഃഖകയത്തിലേക്ക് മഹാനായ അബൂബക്കർ മാറുകയാണ് അബൂബക്കർ അള്ളാഹു നേരെ അവിടത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വാതിലടക്കുകയാണ് രാത്രിയൊന്നോ പകലൊന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കരയുകയാണ് ഈ രംഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ സിദ്ദീഖിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് കരയുന്നതിന്റെ സിദ്ദീഖിന്റെ വേദനയുടെ സിദ്ദീഖിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളുടെ ആ ശബ്ദം പുറത്തു വരുമ്പോ അവരതാ പോവുകയാണ് സന്തോഷത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങളെ പോലെ അലയടിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്തേ അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൊമ്പരവുമായി ദുഃഖാർത്ഥനായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതെന്ന് സുദ്ദീഖിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സുദ്ദീഖ് പറയുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് സഹാബ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥ ഗാന്ധി അർത്ഥ ഗർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നോ അതിൽ അന്തർലീനമായ ആശയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ അതിലൂടെ ഒരു സൂചന അടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ഹസൻ ഹുസൈന് യത്തീമാകാൻ പോവുകയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാർ വിധവകളാകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാബായത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ വേർപാടിന്റെ സൂചന അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ നിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകളയുകയാണ് അവരത് ആ റസൂലുല്ലാന്റെ ചാര വരികയാണ് റസൂലുല്ലാന്റെ ചാര വന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ് നബിയെ മഹാനായ അബൂബക്രിസ്തുദേക്ക് അത് പറഞ്ഞോപ്പിച്ചപ്പോ അവിടെ കൂടെ സഹാബികൾ ആർത്തട്ടഹസിക്കുകയാണ് അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം കടന്നു കളഞ്ഞു അവർ കരയുന്നത് കാണുമ്പോ സഹാബത്ത് നോക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ട നില നിലവിളിയാണ് കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രംഗം കാണുന്ന മറ്റു ചില സഹാബികൾ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ സഹാബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ കരയുകയാണ് നബിയെ അവർ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് നബിയെ തങ്ങളുടെ ചുണ്ട് വിറവാറുന്ന ചുണ്ട് അതാ മുഖത്ത ശോഭമങ്ങുകയാണ് അവിടുന്ന് വിതുമ്പുകയാണ് കണ്ണുകൾ സജലമാവുകയാ എന്റെ സഹാബത്ത് കരയുകയോ നിറം മങ്ങു ാണ് അവരതാ ഓടി വരികയാണ് തങ്ങൾ പെടുന്നനെ ഓടി വന്ന് സഹാബത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവർ കരയുന്ന രംഗമാണ് ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ് ഓ സഹാബുക്കും നിങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചതെന്താണ് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളോട് സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് അലിഹു എന്നു ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നബിയേ അങ്ങയുടെ വേർപാടിന്റെ സൂചനയുണ്ട് എന്ന് സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു ആ ആയത്തിന് സിദ്ദീഖ് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു അത് ശരിയാണോ റസൂലേ മഹാനായ അലിയബിന് അബി താലിബ് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വതക്ക അബൂബക്കറു അബൂബക്കർ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാ എന്റെ വേർപാടിന് നിമിഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് അതാ യാത്ര പറയാനടുത്തു സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞതിൽ കഥയുണ്ട് കേൾക്കേണ്ട താമസമതാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് സാഹസൈഹി ബോധരഹിതനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു അന്നു വീഴുകയാണ് അവിടെ കൂടിയ സഹാബികളും നടങ്കം മാർത്തൊട്ടഹസിച്ചു വളരെ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരൊന്നടങ്കം ഭയപ്പെടുകയാണ് ആകും 
ഭാഗത്ത് സഹാബത്തിന്റെ ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ സാഹചര്യം ഒത്തുനബി കാണുമ്പോ അതാ ആകാശലോകത്തുള്ള മലാകമാര് കരയുകയാണ് സസ്യലതാദികളും വൃക്ഷലതാദികളും ഒന്നടങ്കം കരയുകയാണ് ആ ദുഃഖത്തോടൊപ്പം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹത്തിലെ സർവ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും പങ്കുചേരുകയാണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് കരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അവരോട് വിടവാങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി റസൂലുല്ലാഹി എൺപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് ഈ ഭൂമികയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവസാനം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം വിട്ടേച്ചു പോവുകയാണ് അവസാനമായി ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒത്തക്കൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ യൗമൻ ഒരു ദിനത്തെ അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കുന്ന ഒരു സുദിനം വരാനുണ്ട് ആ ദിനത്തിന്റെ ഭയാനക സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഈ ആയത്താണ് ആരിൽ നിന്ന് അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത്തും ഇതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹബീബിറങ്ങിയതിനിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മെമ്പറിൽ കയറുകയാണ് അർത്ഥഗർഭമായ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്ന വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ആ പ്രഭാഷണങ്ങളെ കണ്ണുകൾ നിന്ന് കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ഈറണിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വാർത്തകളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അങ്ങനെ ആ ദിനം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു കടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ വഫാത്തോട് അടുത്ത് വരുന്ന ആ സമയം അമറ ബിലാലിനാസലിസ്വല ബിലാലിനെ വിളിക്കുകയാണ് ബിലാലിൽ മുഹദ്ദിൻ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അവരെല്ലാം പള്ളിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ബിലാല് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഹാജറുകളും മൻസാറുകളുമായ സഹാബികൾ മസ്ജിദ് റസൂലില്ല റസൂലുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ുംബിയും <laughs> <laughs> ിൽ 
ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ഹൃദയങ്ങളെ വല്ലാതെ അതാ തർസിപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് ഹബീബിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഹബീബ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദയാലുവായ കരുണാമയനായ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അതേ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു സഹബ ഈ കാലയളവിൽ എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതികാരത്തിനുള്ള ടൈമാണിത് ആ പ്രതികാരം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കല്ല മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹു അലിഹി വാലിഹി വാസാബിഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് പറയുമ്പോ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾക്ക് എന്ത് പ്രതികാരമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഹബീബിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷമവും ഏൽക്കേണ്ടി വരാത്തവരാണ് സഹാബികൾ പത്ത് കൊല്ലത്ത പ്രവാചകന്റെ ഹൃദുമത്തുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ അനസ് പറയുകയാണ് എന്തേ അനസേ നീ അത് ചെയ്യാത്തത് എന്തേ നീ അത് ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്ന ഒരു വാചകം പോലും എനിക്ക് റസൂലുല്ലാഹിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹബീബെങ്കിൽ ആ ഹബീബിൽ നിന്ന് സഹാപത്തിന് വിഷമമുണ്ടാവുകയോ അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാവുകയോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ആ നിശബ്ദമായ സരസിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യം വരുക ആർക്കും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും ആരും പ്രതികാരം ചെയ്യാനുമില്ല ഏതായാലും ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് ഉക്കാശ ാഹു താലാഹു കടന്നു വരികയാണ് ആ ഉക്കാശാർദി അള്ളാഹു അനു വരുമ്പോ സഹാബികളതാ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സഹാബികൾ അവിടെ വളരെ ഒരു സാഹചര്യം അണപൊട്ടുകയാണ് സഹാബികളതാ വികാര ഭരിതരാവുകയാണ് ഉക്കാശാഹു അനു കണ്ണുരുട്ടുകയാണ് ഉക്കാശ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കുകയോ ഉക്കാശ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളോട് ഉക്കാശ പ്രതികാരം ചോദിക്കുകയോ ഈ ഉമർ ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉക്കാശ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ ഉക്കാശ മഹാനായ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബിന്റെ ആ ഗർജിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ الله عليه وآله وأصحابه وسلم رسول الله برأيان ومرى 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 پردگری کرد صحابة پردگری کرد اکاشك ابغاش مند اکاشك پردگری کان اللہ ابغاش مند محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم اوسانم اکاش رضي الله عنه ونت برنو ينک رو پردگار ونت മറ്റൊന്നുമല്ല ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ശക്തമായ പോർക്കളത്തിൽ സഹാബികൾ അണിയണിയായി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മാറി നിന്നപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ വടി കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി എന്റെ പള്ളയിൽ അങ്ങ് പതിച്ചു വല്ലാത്ത വേദന സംഭവിച്ചു അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാം ാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് വിശാലമായ സംഭവമാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയല്ല എലോ ആകട്ടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ ബിലാലിനെ വിളിക്കുകയാണ് ആ വടി ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അവിടെ കരങ്ങൾ അവിടെ വിഷമങ്ങളുടെ ഒരുപാട് തിട്ടൂരങ്ങൾ അയവറക്കാനുണ്ട് ഫാത്തിമ കരഞ്ഞ രംഗമുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ വളരെ മനപ്പൊട്ടി മനം പൊട്ടി കരഞ്ഞ രംഗമുണ്ട് സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഭയന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏതോ ആകട്ടെ ആ വടിയുമായി ബിലാല് വരികയാണ് 
ബിലാലി റതി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂൽ അള്ളാഹനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ സഹാബികൾ വല്ലാതെ മാനസികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വികാരം വിജ്രംഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സഹാബികൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്തും ഇവിടെ സംഭവിക്കും റസൂൽ അള്ളാഹനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഉക്കാശ മുതിരുമോ സഹാബികളുടെ ജീവൻ കൊടുത്തു പോലും ഹബീബിനെ സഹായിക്കാൻ ഹബീബിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹാബികളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെയാ ഉക്കാശ റസൂർ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സഹാബികൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല ഏതോ ആകട്ടെ റസൂർ സദസിനോട് പറഞ്ഞു അനങ്ങരുത് മുന്നോട്ട് വന്നു മുന്നോട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഹബീബേ അങ്ങ് എന്റെ ശരീരത്തേക്ക് അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള വടി സ്പർശിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ശരീരത്ത് വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ ആ ശരീരത്ത് നിന്ന് അങ്ങയുടെ ആ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ വസ്ത്രമൊന്ന് മാറ്റണം അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോഴാണ് ഉക്കാശ ഒരു നോട്ടമാണ് റസൂർ ആ പുണ്യ ഭൂമേനിയുടെ ഭൂമുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു റസൂർ അണച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പൊടുപടാ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഈ ഉക്കാശ തങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയോ ഈ ഉക്കാശക്ക് നബിയെ തങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നബിയെ ഞാനും മരിക്കും തങ്ങളും ഈ ലോകത്തോട് എവിടെ പറയും ആ സമയത്ത് നബിയെ ഈ ഉക്കാശക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നബിയെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മരിക്കണം നബിയെ അതെന്റെ കാലങ്ങളോളമായുള്ള ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹമാണ് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം എങ്ങനെ ലഭിക്കാനാണ് കാലങ്ങളോളം കൊലങ്കുശമായി ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് നബിയെ തങ്ങളുടെ ശരീരവും എന്റെ ശരീരവും സ്പർശിച്ചാൽ പിന്നെ അള്ളാക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിലിടാൻ കഴിയൂല ഇതായിരുന്നു മഹാന്മാരുടെ സഹാബികളുടെ പ്രവാചകനോടുള്ള അനുരാഗം ഏതോ ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ആ രംഗമെല്ലാം കഴിയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സംഭവം കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊരു കോർവ ഇല്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സമയം കാരണം ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സമയം കാരണം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സമയത്ത് നടയറയില് ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂഇയർ ന്യൂഇയർ അന്ന് അന്ന് അവസാനം തിരിച്ച് നടയറിന്ന് കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപറ്റം കാവാലികന്മാർ വണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി നാല് സൈഡ് നിന്നിട്ട് കൊറേ നേരം അവരുടെ എന്തെല്ലാം അവര് കാട്ടിക്കൂട്ടാവോ അതെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ബദ്രീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു നിമിഷം ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ബാക്കോട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ആഞ്ഞ് വണ്ടി വിട്ട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സുദിനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് തടി കഴിച്ചിലാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഹബീബിനൊരു പനിയുണ്ടായി ആ പനി കുറഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറി അതിനുശേഷമോ റസൂർഹു അലിഹി വലിഹി വാസ്ഹാബിഹി വസല്ലമാ സഫർ രാത്രി സഫർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രാത്രി 
ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ രാത്രി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ ശക്തമായ പനി ബാധിക്കുകയാണ് ആ പനി തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അടിമ പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു റൈഹാന എന്ന് പറയുന്ന ആ അടിമയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് ആദ്യമായി രോഗത്തിന്റെ ആ പനി പിടികൂടുന്നത് ആ ദിനം ഏതാണ് വക്കാന അവലുമിൻ ആ ദിവസം ഏതാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിയുടെ ആ വഫാത്ത് തുടങ്ങും ആ രോഗം തുടങ്ങിയത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് പനി തുടങ്ങിയത് ആ ശനിയാഴ്ച ദിവസം രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമയായ അബിമുബൈഹിബെ വിളിക്കുകയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് റസൂറുള്ളാക്ക് പനി തുടങ്ങിയ രാത്രി ശനിയാഴ്ചയുടെ രാത്രി അവിടത്തെ അടിമയായ അബൂ മുവൈഹിബെ വിളിക്കുകയാണ് അബൂ മുവൈഹിബയോട് പറയാണ് ഓ അബൂ മുവൈഹിബ അള്ളാഹു എന്നോട് ഇന്നിന്റെ രാത്രി ജന്നത്തിൽ ബക്കീന്റെ അഹിലുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തവാറിനെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അബൂ മുബൈഹിബ അതുകൊണ്ട് മോനെ എന്നോടൊപ്പം വരുമോ മോനെ അങ്ങനെ അബൂമോഹിയവ പറയുകയാണ് റസൂലുള്ളാനോടൊപ്പം ഞാൻ പോയി റസൂലുള്ളാഹി ജന്നത്തുൽ ബഹയിൽ അങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് അസലാമു അലൈക്കും രാഹിലൽ മഹാബിറോക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം രക്ഷ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടാകട്ടെ ബക്കീന്റെ അഹിലുകാരെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നോ ഒരു ഫിത്തനയ്ക്ക് പുറമേ വീണ്ടും ഫിത്തനകൾ ഇങ്ങനെ അതാ വഴി ഫിത്തനകൾക്കായി വഴികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആ ജന്നത്തിൽ ബക്കീന്റെ അഹിലുകാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ വിളിക്കുകയാണ് അബൂ മുബൈഹിബയോട് പറയുകയാണ് രാത്രി അള്ളാഹു എനിക്ക് യഥേഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകി ഈ ദുനിയാവിൽ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി പിന്നീടോ സ്വർഗത്തെ വേണമെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരവും അള്ളാഹു നൽകി ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഖജനാവുകൾ എനിക്ക് തുറന്നു തരാമെന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹു ഇന്നിന്റെ ഈ രാത്രി ഈ ഭൂമിയിലെ ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഈ ഭൂമി 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 
പ്രതലത്തിലെ ആ ഉന്നതമായ ഖജനാവുകളുടെ ആ ഉന്നതമായ താക്കോലുകൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു തരാൻ തീരുമാനിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാ അല്ലെങ്കിലോ ശാശ്വതമായി ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അതല്ലെങ്കിലോ അങ്ങേക്ക് വരാം സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകല്ലേയാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂൾ അള്ളാഹി പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉന്നതനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതോ ആകട്ടെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് റസൂർ ഉള്ളാഹി അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ആയിഷത്ത് സുദ്ദിഖാർഹുയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി വരുന്നത് ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഹബീബ് വന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ തലവേദനയാണ് അവിടുന്ന് വല്ലാതെ വേദനിക്കുമ്പോ ആയിഷാ ബീവി പറയുകയാണ് ാണ് തങ്ങളുടെ തലയിൽ തട്ടു നോക്കുമ്പോഴോ ശക്തമായ വേദനയാണ് ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് വേദന കഠിനമാണ് ആയിഷ ഉടനെ ഈ രംഗം കണ്ട് ആയുഷ ബീവിറി അള്ളാഹു അൻഹാ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ മാനസികമായ വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഞാൻ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശക്തമായ വേദനയുണ്ട് ആ വേദന ആയിഷയോട് പറയുമ്പോ ആയിഷാഹു അൻഹാ ഭയവിഹ്വലയായി മാറുകയാണ് ആ രംഗം കണ്ട് ഹബീബിന് മനസ്സിലായി തന്റെ ഭാര്യ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉടനെ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ഭാര്യയെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എന്തിനാണ് നീ വിഷമിക്കുന്നത് നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ നീ മരിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ മയ്യത്ത് പരിപാലനമടക്കം മയ്യത്ത് നിസ്കാരമടക്കം ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആയിഷ നിനക്കിഷ്ടമല്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് ഐഷാനി വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ഒരു സാന്തനം ഹബീബിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ ആയിഷബീബി ചിന്തിച്ചു ഏതായാലും റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകൂല കാരണം എന്തേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ നീ മരിച്ചാൽ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമെന്ന് റസൂൽ ഉള്ള പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാനായിരിക്കും മരിക്കുക അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ദിനം അങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്നിടുക ാണ് പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് റസൂർ ഉള്ളാഹി പോവുകയാണ് ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം നാം ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടുത്ത ഭാര്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ ഭാര്യമാരുടെ വീടുകളിലെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പോവുകയാ
ഒരുപാട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാമുള്ള രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യത സഹാബികൾ വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹാബി പറയുകയാണ് ഒരു സഹാബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൂടെയുള്ള സന്ദർശകരായ ഒരു സഹാബി റസൂറുള്ളാന്റെ ആ ശിരസിൽ കൈവെക്കുമ്പോ ആ സഹാബിയുടെ കൈയദാ ശക്തമായ പനി കൊണ്ട് പൊള്ളലേറ്റ് പോയി ആ സഹാബി പറയുകയാണ് എന്റെ കൈ പൊള്ളിപ്പോയല്ലോ നബിയേ ഇതെന്തൊരു വേദനയാണ് നബിയേ ശക്തമായ പനിയാണല്ലോ നബിയേ അപ്പോഴാണ് റസൂറുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ സമൂഹത്തിന് എത്രത്തോളം പദവികൾ നൽകിയോ ആ പദവിക്കനുസരിച്ച് അതിശക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീഷ്ണമായ ഭൂമികയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ അതാ പേനെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പേനിന്റെ ഉപദ്രവം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകനും ഞങ്ങളുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ പരീക്ഷണം അതേ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ചു പോയ ഒരു പ്രവാചകനും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കൊടിക്കീറിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകൻ അവസാനം ഊരി ചുറ്റുകയാണ് പട്ടിണി കിടന്ന് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നതും ഈ പ്രവാചക സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് ഏതോ ആകട്ടെ അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാഹു അലഹി വസല്ലമ ഈ വളരെ പ്രതിസന്ധിദായകമായ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ദിവസവും ഹബീബ് അവസാന നിമിഷം പോലും അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തു ഭാര്യവർത്ത ബന്ധത്തിന്റെ കടമയും കടപ്പാടും എങ്ങനെയും വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും തെളിയിച്ചു മുഹമ്മദ് പെണ്ണിനെ കെട്ടിയിട്ട് വഴിയാധാരമാക്കി ഗൾഫിൽ പോയി കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അതേപോലെ ചെലവിന് കൊടുക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ഹബീബിന്റെ സമുദായാംഗം എങ്ങനെയാകാനാ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അതിശക്തമായ വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുമ്പോഴും അവിടത്തെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഭാര്യമാരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് ഹബീബ് ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ ഹബീബിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു അവസാനം ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഹബീബിന്റെ അവസാനത്തെ ഊഴം ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ളാക്ക് ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ ചുറ്റും അവിടുത്തെ പ്രിയ പത്നിമാരുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലായി റസൂറുള്ള ചോദിച്ചോ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെ ഈ പ്രതിസന്ധിദായകമായ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വകവെച്ച് നൽകിയല്ലോ ഓരോരുത്തർ 
ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഉഴമനുസരിച്ച് ഞാൻ വകവെച്ച് തന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മഹാ മഹതിമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മഹാത്തിൽ മോമിനീങ്ങളായ ഭാര്യമാര് പറയുകയാണ് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാസൂലങ്ങെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധിസ്ഥരാണ് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ നിലയിലും പരിപാലിച്ച അങ്ങ് അങ്ങേക്കുള്ള വിഷമത്തിൽ അങ്ങേയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൂർണാർത്ഥത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങ് തങ്ങളെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടായ്മയെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ആ ഇഷാഹു അൻഹാ എന്ന അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനം പിടിച്ചു പോയ പ്രായത്തിൽ കുറവുള്ള ആയിഷയുടെ വീട്ടിലാകട്ടെ അങ്ങയുടെ ഇനിയുള്ള വാസമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതാ തീരുമാനിച്ചു നബിയെ അവസാനമായി ഷബീവിയുടെ വീട്ടിലായി വസൂറുള്ളാക്ക് ഓരോ ദിവസവും വേദനകൾ കലശരായ വേദനകൾ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിഷബീവിറിയുള്ളാഹു അൻഹാ വസൂറുള്ളാഹി പറഞ്ഞ ആ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രിച്ച് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾക്ക് ഓതി ഊതി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അവിടുന്ന് കാണാം അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാ ആയിഷയുടെ വീട്ടിലേക്കുമ്പോഴാണ് കടന്നു വരികയാണ് ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമയുടെ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആയിഷ പറയുകയാണ് ഒല്ലോഹി ആയിഷ പി വി അതാ രംഗം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമയുടെ നടത്തമോ റസൂർദാന്റെ നടത്തത്തിന് സമാനമാണ് അങ്ങനെ ഹബീബാണോ ആ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമാർ ഫാത്തിമ നടന്നു വരുമ്പോ ഫലന്മാർ ോട്ട് വന്നപ്പോ റസൂറുള്ളാഹി ഫാത്തിമാബീബിയുടെ ചാരത്ത് അതാ റസൂറുള്ളാന്റെ ചാരത്ത് ഫാത്തിമാനെ ഇരുത്തുകയാണ് അടുത്തിരുന്നപ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഒരു രഹസ്യം പറയുകയാണ് ആ രഹസ്യം കേട്ടപാടേമായ സാഹചര്യം ഫാത്തിമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി റസൂല് രണ്ടാമതൊരു രഹസ്യം പറയുകയാണ് ഫാത്തിമ ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രംഗമെല്ലാം കണ്ട് ഫാത്തിമ അള്ളാഹു അൻഹാ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആ ഇഷ ചോദിക്കുകയാണ് മോളേ 
എന്താണ് മോളെ ആദ്യമായ ഒരു രഹസ്യം ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ആ രഹസ്യം കേട്ട പാടെ നീ കരഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യത്തിൽ നീ ചിരിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ പറയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല ഉമ്മ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹബീബിന്റെ വഫാത്ത് നടന്നതിൽ പിന്നെ ആയിഷ ബീവി പൊന്നു മോളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ അന്നിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിവാക്കി കൂടെ അപ്പോഴാണ് ആയിഷത്തു സുദ്ദീഖയോട് ഫാത്തിമ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ പിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറയില്ല മറ്റൊരു സമയമാകാമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ വാപ്പിച്ച് എന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞതെന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അന്ന ജബിരീല അന്ന ജബിരി അന്ന ജബിറായില അലിഹി സലാം കാനയു ആരുദുഹൂബിൽ ഖുർആനി കുല്ല സനതി മറാ എല്ലാ കൊല്ലവും ജബിരീല അലിഹി സലാമിന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ മുഴുക്കയും ഓദിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദവുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ട് തവണയാണ് ജബിരീല അലൈഹി സലാമിന് അത് വെളിവാക്കേണ്ടി വന്നത് മുമ്പിൽ വെളിവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് എന്റെ മോളെ എന്റെ അജലത്തി എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അജലത്തിയതായി എന്റെ അവസാനത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയായി ഇതിനെ ഞാൻ കാണുന്നു മോളെ അതുകൊണ്ട് ഫത്തക്കില്ല മോളെ ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോവുകയാ അള്ളാന് സൂക്ഷിച്ച് ക്ഷമയോടെ നിൽക്കണേ മോളെ ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ പറയാണ് ഈ രംഗം ഹബീബ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആയുഷ ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കരയുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കരയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അങ്ങനെ എന്റെ ബേജാറും വിഷമവും വല്ലാതെ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അള്ളോ എന്റെ റസൂല് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അലാ തറുദീന അന്ത ആ സമയത്താണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് പറഞ്ഞത് മോളെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ മോളെ ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാളെ ഈ സ്വർഗീയ ലോകത്തെ സ്ത്രീകളുടെ നായകത്വം നിന്നിൽ വന്ന് ചേരുന്നതിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് അപ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ജ്ഞാനതാ സന്തോഷിച്ചത് കാരണമെന്തേ റസൂലുള്ള എന്റെ പോക്കും അടുത്തു എന്ന് ഞാനതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി മഹാനായി ബിന മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് അടുത്തു അടുത്തു ഞങ്ങളെല്ലാം ആയിഷാ ബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവിടത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ കണങ്ങൾ സജലമായി ഒഴുകുകയാണ് ഫിറാ 
وقرب المنقلب إلى الله وإلى الجنة المأوى صحبا نقلوڑ تخوة غند وسيط جيوم نو شرف کارا نیو یر انڈا آگو شم پوڑی پوڑی کان وینڈی اپڑے بائک رئیس جیدی پریشیل چھ چرف کار انڈا شبدم گل کن نڈو آدنی وینڈی اللہ ورکنگل کا تیار لکن چرف کارا حبیب پڑ پچھ دل مونے نیو یر حبیب پڑ پچھ دل مونے آل گل اوبدر مونڈا کی کل گوڑ چھ مطنا ای نڑکم نئی شیلی اسلامی گا مل مونے रात्रील नाई कल्ड सुभावत लदा शूलम विल्च गुंड कूगी विल्च गुंड नाडुम नाटार युम वेशमी पिच्च वरंगली पिकुन्न शैली मोने हबीब इंड उम्मत नी ओजी चदल्ला हबीब सल्लाहु अली वसल्लमा चरुपकारा इंड प्रियपट सहोधरी मारे वर्पाड इंड दिन سيكون بتقوى الله الله هو نسوك شكان قلنا بيندي جام نقلوا وصية تجيهم نو الله كودي بدرنا كلو بدي كلا بند بدي كلا حبيب إن بورت الله نسكري كات جيبي دم حبيب إن بورت الله بالشر دم نال ذي حبيب إن استمل الله غيبة النبي ما تم بريم ذي حبيب إن بورت مل الله ما دا أبدا كلا بطي بطي كم ذي حبيب إن استمل الله هذا غند فريا فدر شرف كارا جيبي دم سوكشي كنه وفات إن رند دين عنك ممبي إمام قاضي عياد رحمة الله عليه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى إن نجرند تلقى بردتنا دكانام نملا كانا نعجره حبيب كريه أنا لبدت أني لو رأيت إخواني الله وين سهود المار ون كندر نبغيل كلا ما يرمنو يمن برنج كرنج كرنج حبيب هي سمداية كانا أن كرتش وينجل آه حبيب وارباد إن دميشة البرنج ده سبحى كلا كنا غما سبحى كلا كنا شرف كارا إسلام إني يوجك أتبش بدانم दरी कुम्बन चरपा कारा बीटल बलरत न बलरत ना एक अदा कई तिल तिरी चरियान उल्ला अड़े आड़मा ये चंगले हिड़ार उल्ला द बोले दम्मुड़ा मुस्लिम चरपा का बेल्ली उड़ा चंगले इड़न न आरे पढ़े पिचो मोने ये संस्कार कईल चंगले इड़न न आरे पढ़े पिचो मोने ये संस्कार मुड़िया दा चुच्चबागो ये संस्कार हमारे बड़े पिचड़ा मुहम्मद और रसूलुल्लाह ने कहना ने रख कर नहीं लगतो अब डम ने सूची का अन परंज दा इतने माँ भास इतने गल बैंडा इतने परंज दा इतने दिन मगल वर्जिक करने में निर्देश चला अल्लाह विने कंडे मुट्टम ना दा जानुम मरी कुम निंगलुम मरी कुम आधुनिक वर्क करे हबीबी लेंगल � نمبر ماری کننا سمیت رسول اللہ نے ایڈا بڑا لنگنیا آم بھاگم برنج نمک افسان پکام ید آیا آلوم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنگل آوڑن ادا کری ویان کنیل نن کنیر کننگل سجر مائی وڑکم بو آوڑن پریان سحابا اوسیکم بسول يمن برنج حبيب صلى الله عليه وسلم أودمن بريان قد دن الفراق وقرب المنقلب إلى الله وإلى الجنة المأوى يا ندا الله إليك بويان والندا ما يسرق لوجه تك بويان هذا قد بلي غسلني علي Ir ne kulit picu gula te, vali subal ma. Al Fadl bin Abbas. 
ഫതിബിന് അബ്ബാസും മുസാമത്ത് ബിന് സെയ്തും കൂടി വെള്ളമിന്റെ മേലേക്ക് ചൊരിയട്ടെ ഈ കാണുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്നെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ പൊതിയുക എന്നിട്ട് ഹബീബ് പറയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചാൽ ഹബീബ് പറയാണ് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചാൽ ഈ കട്ടിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോവുക കുറെ സമയം ഞാൻ മായ എന്നെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു എന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കട്ടെ പിന്നെ ജുബിരിയിലാകട്ടെ പിന്നെ ഇസ്രാഫി മീക്കായിലാകട്ടെ പിന്നെ ഇസ്രാഫിയിലാകട്ടെ പിന്നെ അസറായിലും സംഘാംഗങ്ങളും മറ്റുള്ള മലായികത്തുകളും കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളതാ എന്റെ മേലേക്ക് വരുക സംഘാ സംഘങ്ങളായി നിസ്കരിക്കുക ഇത് ഹബീബ് പറയുമ്പോ സാഹോ അവർ ആർത്തിട്ട ഹസിക്കുകയാണ് അവർ കരയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലോ അന്ത റസൂലിന് ഷമുല ജമൈന സുൽത്താൻ അമ്രിന ഇതാ ദഹബ് താന വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയമായി അങ്ങായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങ് പോയാൽ ിയെ അഭയമായി അവലംബമായി പ്രതീക്ഷയായി സാന്തനമായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതങ്ങാണ് അവിടുന്ന് പോയാൽ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന സഹാബികളോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് തറക്ക് കുമ്മലൽ മഹബ്ബാത്തിൽ രണ്ട് വാഴയങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്ന് നാത്തിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാമിത്താണ് ഏതാണ് നാത്തിക്കെന്നറിയോ അത് ആ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ദൂരീകരണമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സംശയിച്ചാലോ നേരെ പോകേണ്ടത് ഖുർആാനിലേക്കും തിരുസുന്നത്തിലേക്കുമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അതാ ഭൗതികതയുടെ പളപടപ്പിൽ പ്രമിച്ച ഭൗതികമത്തരായി എല്ലാതിലും അതാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരവിച്ച ആ നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരവിച്ച മരപ്പട്ടിക്ക് തുല്യമായി മാറിയാൽ ഹബീബ് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ മരണത്തിന്റെ ഭയാനകരമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കണേ അതുകൊണ്ട് മരണചിന്തയെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൽബ് അതാ കരുവാളിച്ചാലോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ 
കോച്ച് വിറക്കുന്ന തണുപ്പത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി കുട്ടി മടിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കുളിക്കാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ പെങ്ങളെ 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 ഓർക്കണേ ഈ സമയം മരണമാണ് എന്നെ പിടികൂടുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആ നിലക്ക് മരവിച്ചു പോയ മനസ്സുകളെ തട്ടി ഉണർത്താൻ ഹബീബ് പറയാണ് സമിതായ മരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന റസോളുല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസാബി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹബീബിന് രോഗമാവുകയാണ് ഏകദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പതിനെട്ട് ദിവസം രോഗമായി കഴിയുകയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ രോഗമതാ കലശലായ ആ സമയത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ ാണ് അപ്പഴാണ് ബിലാലിൽ മാസൻ വിളിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി അബോധാവസ്ഥയിലാണ് സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി വരാറായപ്പോ അതാ ബിലാല് വരികയാണ് വഖാമ ബിബാബി റസൂലില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാബിയെ പാങ്ക് കൊടുത്തു നബിയെ ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ പറയാണ് ബിലാലെ മഷോലം വിനസിഹി എന്റെ വാപ്പ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ വാപ്പയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല ബിലാ ബിലാലെ എന്റെ വാപ്പയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ വിളിച്ച് വാപ്പ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാ കേൾക്കേണ്ട താമസം ബിലാലിന്റെ മനസലങ്ങളിൽ അതാ ഹബീബിനോടുള്ള വരിഷ്ഠമായ മഹബത്തിന്റെ കണങ്ങൾ അലതല്ലുകയാ ബിലാലിയേങ്ങിക്കൊണ്ട് അതാ അകത്തേക്ക് പോവുകയാ വീണ്ടും ജമാത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാതായപ്പോ ബിലാലിൽ അള്ളാഹു അന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നബിയെ ബാങ്ക് കൊടുത്തു നബിയെ ആ സമയത്തും ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ബിലാലെ വാപ്പാദ കഠിനമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമത്തിലാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ബിലാലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ മുത്തുനബി പറയുകയാണ് ബിലാലെ 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 അബൂബക്കറിനോട് ഇന്നത്തെ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറയണേ എനിക്കൊരടി പോലും നടക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് രോഗാതുരമായ അവസ്ഥയിൽ വളരെ ഭയാനകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അത് പറയുമ്പോ അള്ളാഹ് എന്റെ നാശമേ ഹബീബില്ലാത്ത ഒരു ജമാത്തിന് ഞാനതായ കാമത്ത് കൊടുക്കുകയോ ഇതിനേക്കാൾ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ബിലാല് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുക്കലേക്ക് ചൊല്ലുകയാണ് അബൂബക്കറിനോട് പറയാണ് അബൂബക്കറേ ഹബീബ് വളരെ പരിതാ 
പാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാമത്ത് നിൽക്കണേ അബൂബക്കറെ കേൾക്കേണ്ട താമസമോ അബൂബക്കറതാ കരയുകയാണ് നിൽക്കുകയോ അബൂബക്കർ ഏകേങ്ങി കരയുകയാണ് അബൂബക്കറിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം അതാ പൊടുപൊടാ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ എന്താണ് അട്ടഹാസങ്ങൾ കേൾക്കുന്നോ എന്താണ് അട്ടഹാസങ്ങൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഫാത്തിമ പറയാണ് നബിയെ ലജ്ജൽ മുസ്ലിമോ അങ്ങയുടെ ഇല്ലായ്മ അങ്ങയുടെ അഭാവം സഹാബത്തിന് വല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചു യാറസൂലല്ലോ തങ്ങൾ നബിയെ ഇമാമത്തിന് ചെല്ലുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്തിന്റെ അർപ്പ വിളികളാട് അവരുടെ അർത്ഥട്ടഹാസമാണ് നബിയെ ഉടനെ ഹബീബി മുഹമ്മദ് ഉമ്മത്തിന്റെ വേദന റസൂലുള്ളാന്റെ വേദനയാണ് ഞാൻ വേദനിച്ചാൽ റസൂലുള്ള വേദനിക്കും നിങ്ങൾ വേദനിച്ചാൽ റസൂലുള്ള വേദനിക്കും ആ വേദനയോടൊപ്പം തേരുന്ന റൗഹും റഹീമുമായ മുസ്തഫാഹുലിഹിവാസാബിഹിവസല്ലമ തങ്ങൾ അതെ അവിടുന്ന് വരികയാ ോടെ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഹബീബ് പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാനിതാ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യണേ ഇന്ന് വേർപാടിന്റെ ദിനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് വേർപിരിയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ മുഹമ്മദ് ഇന്നെന്റെ ദുനിയാവിലെ അവസാനത്തെ ദിവസവും ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ദിനവുമാ മുഹമ്മദ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹികളുടെ കരച്ചില ഹബീബരമുസാഹത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ സയ്യുദിന അസ്രായി അലൈ സലാമിന് അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ് അസ്രായിലെ ഏറ്റവും നല്ല സൂറത്തില് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തില് വളരെ മയത്തോടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങണേ എന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം എന്റെ ഹബീബ് നിനക്ക് അനുമതി നൽകിയാൽ ഹബീബ് അനുമതി നൽകിയാൽ നീ റൂഹിനെ പിടിക്കുക അവിടെ പ്രവേശിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ അതാ തിരിച്ചു പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അസ്രായി അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു അയക്കുകയാണ് വർപ്പാടിന്റെ നിമിഷമാണ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് 
ആറാബിയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വാതിൽ കൽ നിൽക്കുകയാണ് അനുഭവത്തിന്റെ വീട്ടുകാര് അങ്ങ് കടക്കട്ടെ നബിയെ അനുമതി നൽകുമോ നബിയെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാളോട് മാത്രമേ അങ്ങനെ അനുപരിചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് മുഹമ്മദ് കാലമറിയാതെ കോലമറിയാതെ ഹബീബിനെ തരം താഴ്ത്തുന്നവരുണ്ടോ റസൂൽ അള്ളാഹു ആദരിച്ച പ്രവാചകനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ആദരവ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും എത്ര വലിയ മുതലാളിയായാലും അള്ളാഹു സുബഹാരഹുവാലയുടെ ആ അചലത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അസ്രാഹിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരാളുടെയും അനുമതിക്ക് വേണ്ടി അസ്രാഹിയിൽ കാത്തു നിൽക്കൂല ആ സമയം റൂഹിനെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭം ഉമ്മമാരോർക്കാൻ സഹോദരന്മാരോർക്കാൻ മകർബിന്റെ സമയത്ത് വെട്ടിപ്പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ട പെണ്ണിന്റെ ആ സീരിയൽ നടി അവസാനം അവൾ അത് അഭിനയത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപ്പോ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കരഞ്ഞു പോയ ഉമ്മമാരെ മകരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് തിടുക്കം കൂട്ടിയത് എന്തിനാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ അതാ തുടർന്നത് തുടർ പരമ്പരയായി സീരിയൽ നടി അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവൾ ഇന്നലെ നിർത്തുമ്പോ ഇന്നലെ നിർത്തുമ്പോ നാളെ അതാ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവൾ എത്തിയത് അവൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗമാണ് അതാ ചങ്ങലയും പിടിച്ചിട്ട് കയറും പിടിച്ചിട്ട് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രംഗമാണുള്ളത് ആ രംഗം എത്തിയപ്പോൾ ബാക്കി നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അവൾ അതാ നിലവിളിച്ച് തൂങ്ങിച്ചാവാനായിട്ട് പോകുമ്പോ അവളുടെ ആ രംഗം കണ്ടിട്ട് അഭിനയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ കരിഞ്ഞതെങ്കിലും അവളുടെ രംഗം കണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ കരിഞ്ഞു പോയ പെങ്ങളെ പിറ്റേ ദിവസം മകരവിന്റെ സമയത്താണ് ബാക്കി സംപ്രേഷണം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ബാക്കി ഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒതോയെടുത്ത് നിസ്കാര കുപ്പായം ധരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയം പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ നിസ്കാര പായിലേക്ക് പോയപ്പോ ൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ആത്മാർത്ഥതയുടെ മൂർധന്യ ഭാഗമാണ് ഈ ഉമ്മ എന്ന പക്ഷെ അവൾ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ നേരെ സലാം വീട്ടിയിട്ട് ഓടുമ്പോ ഖുറാൻ ചുമരിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ആ തുര കൊണ്ട് പോയതാണെന്ന തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അല്ല അല്ല കേട്ടോ ഇന്നലത്തെ ആ സീരിയൽ നടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം പടച്ചവനെ അവൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൾ തൂങ്ങി മരിക്കുമോ അവളുടെ മരണം ഇന്ന് ഞാൻ കാണേണ്ടി വരുമോ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത തൊരയാതറിയാനുള്ള ബാക്കി ഭാഗം ഏതോ ആകട്ടെ അങ്ങനെ ആ വിഡ്ഡിപ്പെട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടുന്ന ആളുകളുടെ വിഡ്ഡിത്തരം കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു പോയ പെങ്ങളെ ആ സമയത്താണ് അസ്രാഹിൽ അലിഹിസ്സലാം വരുന്നതെങ്കിൽ അവസ്ഥ എന്താ മഹദിയായ ബീവി മറിയം റതി അള്ളാഹു അൻഹാസ്ലാത്തു വസ്സലാമുമായി അതാ പോവുകയാണ് മഹദിയായ മറിയം ബീവിയും ഐസാൻ ബീയും കൂടി എബാദത്തിൽ വേണ്ടി പോകിട്ട് രാത്രി മുഴുവനതാ നിസ്കാരമാണ് പകൽ മുഴുവനതാ നോമ്പാണ് അവസാനം നോമ്പ് തുറക്ക ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മഹതിയായ മറിയം ബീവിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഐസായ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന സമയത്താ അലൈഹിസ്സലാം വരുകയാ അസ്രായിൽ വന്ന ഉടനെ മറിയം ബീവി ചോദിക്കുകയാണ് അസ്രായിലെ നീപ്പോൾ വന്നത് എന്നെ സന്ദർശിക്കാനാണോ അതല്ല സുഖര സുഖവിവരം അറിയാനാണോ ആ ഭാഗം വിശാലമാണ് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല സമയത്ത് അസ്രായിൽ പറയാണ് മറിയം ബീവി നിങ്ങളുടെ അചലത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണേ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണേ എന്ന് പറയുമ്പോ മറിയം ബീവി പറയാണ് അസ്രായിലേ 
ഒന്ന് പിന്തിക്കുമോ മരിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല ജീവിതത്തോട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടുമല്ല എൻ്റെ മകനായ ഐസാ പ്രവാചകൻ ഒന്ന് വരട്ടെ അവനോടൊന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ ഉമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് പിന്തിക്കുമോ അപ്പോഴാണ് അസ്രായിൽ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റോഹനെ പിടിക്കണമെന്നാണ് പിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുമതിയില്ല അവസാനം വയസാന ബി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹതിയായ മറിയം ബി വി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ചിന്തിക്കണേ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെയും മറിയം ബി വിയെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് ഖുർആാനിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറിയം ബി വിയുടേതാണെന്നിട്ട് കൂടി ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറായില്ല വിട്ടിപ്പെട്ടിയുടെ മുന്നിലാണോ മരിക്കുക പറയാൻ പറ്റുമോ ഹറാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ തിമർപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടയറയിലെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ജെ എസ് എം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ ഷീമാട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ലോറിയുടെ അടിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയ കാറിലെ ആറ് ചെറുപ്പക്കാർ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന രംഗം അതിന്റെ സാക്ഷിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ വാഹനം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ വേറൊരു വാഹനവുമായി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരസിയപ്പോ അയാളൊരു മാന്യനാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരസുന്നത് എന്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പണി കാണിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാറിൽ നിന്ന് കുടിച്ച് തിമർപ്പാടിയ ആർപ്പുവിളികളോടെ ഇറങ്ങി വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വല്ലാതെ ശകാരിക്കുകയാണ് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഈ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ രാത്രി നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ചീത്ത വിളിയായിരുന്നു അവസാന അദ്ദേഹം കഥ ഓർന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുടിച്ചു പൂസാകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവന്മാർക്കൊന്നും ചാക്കാലയില്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരുന്നു വണ്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചോടെ നാവും ചിലപ്പോ ഒക്കെ വിഷമിച്ച് ഒരു അമുസ്ലിം അവന്റെ വേദന കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം ഉടനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവനൊന്നും ചാക്കാലയില്ലേ നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറെണ്ണം ഒന്നു പോലും രക്ഷപ്പെടാതെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അസ്രായി അലിഹിസ്സലാം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ മറിയം ബീവിക്ക് പോലും രക്ഷയില്ല ഇവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് അടുക്കൽ വരികയാണ് അങ്ങനെ ബിയേറാബിയുടെ കോലത്തിൽ വന്ന് ഹബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ പറയാട് ഓ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമേ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് ബോധരഹിതനായി വളരെ വിഷമിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് വിഷമിപ്പിക്കല്ല പാത്തിമക്കറിയില്ല ഇത് അസ്രായിലാണെന്ന് രണ്ടാമതും വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആ വന്ന റാബിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ് യാ ഫാത്തിമ ആരാണ് വാതല്ല് റസൂലുള്ളാനോട് ഫാത്തിമ പറയാണ് റജുലിൻ്റെ ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ കുറെ നേരായി ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നബിയേ അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ വിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വിളിയായപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുപോയി ഉപ്പ ഞാൻ ഭയന്ന് പറച്ചു പോയി ഉപ്പ 
അപ്പഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ആരാണ് ഫാത്തിമ വാതലുള്ളത് ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയോട് ഫാത്തിമ പറയാണ് അറിയില്ല വാപ്പ ഫാത്തിമയോട് ഹബീബ് പറയാണ് മോളെ ആരാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ എല്ലാ രസങ്ങളെയും മുറിച്ചുകളെയും നാം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും കബന്ധങ്ങളാക്കുന്ന അതാ വീടുകളെ ഖറാബാക്കുന്ന അസറായില കേൾക്കേണ്ട സമയത്ത് ഫാത്തിമ പറയാട് ഹാത്യമില്ലമ്പിയാസമ <laughs> എന്റെ വാപ്പ വാപ്പ അങ് വേർപ്പെടുന്നു എന്റെ നാശമേ ആകാശത്ത് നിന്ന് വഹയി മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണോ വാപ്പ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ജിബിരിയിലിന്റെ സലാമിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ വാപ്പ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാനാണ് വാപ്പ വാപ്പയുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെ കേൾക്കാനാണ് വാപ്പ അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമയോട് റസൂൾ ലാഹി പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ പൊടുപടാ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മോളെ സമാധാനിക്കണേ മോളെ ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് വന്നാണേണ്ട ആള് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് മോളെ വന്നാസ്രായിനോട് കടന്നു വരാൻ പറയണേ മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അനുമതി കൊടുക്കുമ്പോ അസ്രായിൽ വരുകയാണ് അസ്രായിനോട് റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനങ്ങ് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു അങ് അനുമതി നൽകിയാൽ അങ്ങയുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം മദീനത്തറസൂലിന്റെ ആ വേർപാടിന്റെ നിമിഷ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് പോകാം മദീനത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണേ നമ്മെ നാമാക്ക് റസൂല് നമുക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ റസൂല് നമുക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട റസൂല് അവസാനം ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ചിത്രമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിസ്കരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ നോമ്പ് നോക്കാൻ പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങളും കാരണമായി പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കള്ളുകുടിയും അതേപോലുള്ള പെണ്ണുപിടിയുമായി നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ മൊബൈലിൽ അക്ഷ്ലീലമായ ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ട് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ 
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കരഞ്ഞു പോയ ഒരു ഹബീബുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഹബീബുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണാൻ കൊലിച്ച ഹബീബ് എത്ര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ആയിഷാഉമ്മ പറഞ്ഞു തുടർച്ചയായി രണ്ടു മാസം തീ പുകയാത്ത ദിനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബ ഭർത്താവായ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം ദിവസം തീ പുകഞ്ഞ ചരിത്രമില്ല മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം പച്ചിലകൾ മാത്രം ഭക്ഷണമാക്കി നബിയാണ് തങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് അമ്പ് പതിക്കുമ്പോ ഹബീബ് ഉയർന്ന ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് എഴുതേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോകുമ്പോ കഴിയാതെ തളർന്നു പോയ ഹബീബിനോട് നബിയെ അങ്ങ് തളരുന്നോ തളരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലഹത്താങ്ങുന്നത് എത്ര ചിത്രമാണ് അവിടത്തെ പുന്നാര മകൾ ഒട്ടക കട്ടിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച രംഗം കാണുന്നത് അവിടത്തെ പുന്നാര മകനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടിയെ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ അള്ളാ അള്ളാ റസൂലി കരഞ്ഞു പോവയാ ആ രംഗം കണ്ടിട്ട് ആയിഷ ചോദിച്ചു നബിയെ ആവൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു നൽകിയില്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ പുനർജന്മത്തിന് വേണ്ടി അതെന്ന് ഉപയോഗിച്ചൂടെ ആ സമയത്തും അള്ളാഹു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത് എന്റെ സമുദായത്തിന് ഏത് സമുദായം സുവഹി കലാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെ ഈ സമുദായത്തിൽ പെടാനാണ് പലപ്പോഴും അലാലസ്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തെറ്റിക്കുമ്പോ ഹറാമായ കാഴ്ച കാണുമ്പോ ഹറാമായ നോട്ടങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അന്യവരെ ദുഷിക്കുമ്പോ ഐബത്ത് പറയുമ്പോ കുറ്റങ്ങളും കുറവുമായി നടക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ സമുദായത്തിൽ പെടാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചുവത്ത് കൃത്യമായി ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഹബീബിന്റെ മേൽ ഒന്ന് സലാത്ത് ചെല്ലണം ഉമ്മമാരെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ സമയം കൊല്ലികളാണ് പക്ഷേ ഹബീബിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു പോയ അജബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പോയ എത്ര മഹതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തിട്ട് ഉമ്മാ കരയണം റസൂറുള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് ഞാനും മരിക്കും നിങ്ങളും മരിക്കും സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോ താജുൽ ഒലമാ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഇജാജത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ അതാ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന്റെ ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് വേണ്ടേ താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ചാൽ അനന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അതില്ലാതാകൂലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ അത് പറയുമ്പോ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല ഉമ്മയോടുള്ള ബന്ധവും വാപ്പയോടുള്ള ബന്ധവും മറന്ന് ഇന്നലെ കണ്ടവന്റെ പിന്നാലെ ഇഷ്ക വെച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നു മോളെ ഹബീബ് പോയി മോളെ ഇവനെ താൽക്കാലികമാണ് അവൾ കുറെ നാള് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും അവസാനം കരിയപ്പന പോലെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ ആരുണ്ട് മോളെ മഴയില് ആരുണ്ട് മോളെ കബറില് ആരുണ്ട് മോളെ നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ 
محمد الرسول الله موسیقا محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم دعنا مدل ورشورين يدور نور صلاة رسول الله نبيل سلام نور رب الله ورن كيبك الله أنكره كتا الله أنكره كتا இது ஹபீபின் நமுட வாகத்து நுன் நெபிதின் சம்மானமாய் கொடுக்கான் உள்ளதான் உன்னு கூடி கையுர்த்து ஹபீப் காணட்டு உபாதின்ன நிமிஷத்தின் ஈச்சருப்பக்கார் பரதிச்ச உம்மமாரே موسیقی باقی سنت آئے صلاة چلیے دو گنڈ فلم اللو آدھو گنڈ ون گوڑے ویرت جیورت دل اوری کلوم انج وقت نسکارم مڑکولا اللہ ہونی گری کٹے پریے پٹا گرے ادھا آنے نمکی سر سندن کٹے ادھا حبیب کنڈو ای بندم حبیب کنڈو نال سبارش چاہیے اندھا حبیب آن مرن سمیت ورے اندھا حبیب آن ننگل انگل کئیبو کیٹ آن نسکارم مربول نروحی کیا دل نال امم مار کوئی رو پیڑ دنڈ اور کارتوا کال گٹت تلوم ادھے بولے پرسو گٹت تلوم اس کے رکے اندھا دل لیا پرشم مار سمن چر تولم وچھا وقتم خلاء آکات نلک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرنائی کنم اللہ توفیق چاہیت سلاة لولا انہوں اڑا پرنج انہوں اڑا کئی اورتے حبیب کانا تیر انگم کارنم ایدھ کاننم حبیب نمونا مریکم بو ویرنم حبیب قبر لے کے رکی وکنم حبیب قبر لکنڈ وکنم بو ماذا تقول فی حاد الرجل اندھ برائیم بو ایدھ اندھ حبیب آنند پرینم نمک پرینم انگل مریکم ندل مبورک لنگل حبیب انہوں اندھ کاننم اللہ ہو انگل حکم آرہ گٹ ایرن نوڑ ایرن نوڑ ادا اللہ ہو اندھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنگل رادکل ازرائیل وندنی کمبول امت نیویندی یڈا بڑھ گیا آن محمد الرسول اللہ یڈا بڑھم نور چترمان بہانے آیا ازرائیل علیہ السلام وندنی کمبول اللہ اندھ رسول چوری کیا آن او ملک الموت جبریل یوڑا آن ملک الموت ازرائیل پرائیان جبریل ونانا گاشتان یننالو ازرائیل جبریل نوڑ انگوٹ ان وران پرا بہان آیا ازرائیل علیہ السلام و السلام جبریل علیہ السلام نبل کویا انگن جبریل ارنگ ورو گیا وجل سیم در اسی رسول اللہ انجاد کلی رکویا رسول اللہ پریان علم دا علم من الامر قد خربا یند کار مند تر نیاری اللہ جی لے ادو گند جبری لے بشر نیم علی یمد اللہ من الکرام اللہ ہوئند اڈکلنی کمدان اللہ دے ون پریو جبری لے محمد الرسول اللہ نوڑ ورائیان یا رسول اللہ آگا 
ആശവാദായങ്ങൾ നബിയേ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു നബിയേ ആകാശ ലോകത്തെ മാലാകമാരുടെ അനുസൂതമായ പ്രവാഹം നബിയെ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഹൂർലീങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് തരാട്ട് പാടുകയാണ് ഉടനെ ഹബീബ് പറയാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല ഹബീബ് പറയുന്നു അൽഹമ്ദുലില്ല ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനമായില്ല ബഷിർണീ കൈഫത്തൂനു ഉമ്മത്തിയവും ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് എൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില ഏതുമ്മത്ത് നാം ഇപ്പോ പ്രതിച്ചെടുത്തത് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സലാദ് ചെല്ലാമെന്ന ഹബീബ് വസീയത്ത് ചെയ്ത അനുസ്കാരം നടപ്പിലാക്കാമെന്ന ആ വസീയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ് നബിയേ അങ്ങ് സന്തോഷിക്കു നബിയേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അറിയണേ നബിയേ ഇനി ഹറംദുൽ ജന്ന അലാസിരിൽ അംബിയ നബിയേ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ മേൽ നരകം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി അതുവരെ അങ്ങ് കടക്കുന്നത് വരെ അങ്ങ് കടന്നതിന് ശേഷമല്ലാതെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് സ്വർഗം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി എന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയേ അള്ളാഹു പറയാണ് മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായത്തിന് നരകം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി നബിയേ ഏതുവരെ സ്വർഗം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി നബിയേ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായത്തിന് സ്വർഗം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കി നബിയേ ഏതുവരെ തങ്ങളുടെ സമുദായം കടക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആയിരം കൊല്ലം വിവാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യരായ സമുദായമുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ആയുസിൽ കുറഞ്ഞ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ വിവാദത്ത് കുറഞ്ഞ സമുദായം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും അത് നബിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നബിയെ മറക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അള്ളാഹു എന്ന വലിയ ഭാഗ്യം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും മഹാഭാഗ്യം മുത്തുനബിയുടെ അനുയായികളായി എന്നതാണ് അതിലാണ് അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്താണല്ലോ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ വേദന മാറിയത് ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ കൽബിന് സന്തോഷമായത് അതുകൊണ്ട് മലക്കുൽ മൗത്തേ ഇതിന് മിന്നി അടുത്തോട്ടുവാഹിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുക ആ ഭാഗം എനിക്ക് പറയാൻ നിവർത്തിയിൽ വിഷമ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അവിടുത്തെ റൂഹിനെ പിടിക്കുകയാണ് അല്ലല്ലോ ആവർപ്പാടിന്റെ നിമിഷമാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ആത്മാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവ് അതാ പൊക്കളിന്റെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോ ഹബീബ് പറയാണ് ഇതെന്തൊരു മര ഇതെന്തൊരു വേദനയാണ് ഇതെന്തൊരു വേദനയാജുഹോസൂലുള്ള തൊട്ട് ജബിരിയില് മുഖം തിരിച്ച് കളഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് പറയാണ് ജിബിരിയിലേ 
എന്റെ കൈഡായി എല്ലാ സമയത്തും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ തൊട്ട മുഖം തിരിച്ചു കളയുകയാണോ ജിബിരിയിൽ പറയാണ് യാ ഹബീബല്ലോ എങ്ങനെ സാധിക്കും നബിയെ എങ്ങനെ സാധിക്കും നബിയെ ഹൃദയമുള്ളവൻ എങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കൽബുള്ളവൻ എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാനാ എനിക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ മഹതിയായ ആയുഷത്ത് സുദ്ദീഖാറിയാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് അതാ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ വെള്ള കയ്യിൽ കരങ്ങൾ അതാ ഇറക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുഖം തടവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹബീബ് പറയാണ് മജ്ജയിലൂടെയും എല്ലുള്ള മാംസത്തിലൂടെ മജ്ജയിലൂടെയും ോമകൂപങ്ങളിലൂടെയുമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അതാത്മാവിനെ പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന് മരണവേദന ലഘുവാക്കണേ അള്ളോ അവിടുത്തെ റൂഹ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അതാ വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളപ്പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം തടവിയിട്ടടവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ വേദനയുടെ നിമിഷം തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ഓഹോയൂലു അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് സ്കാരം കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒമാമലക്കത്ത് അയിമാനിക്കും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിഷയത്തിലും നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു മഹതിയായ ആയിഷ പറയുകയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ വസീയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഷഹാറത്ത് കലിമയിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലുമായി നാം ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആ ബന്ധപ്പെടലിന് വിജയത്തിന്റെ കേദാരം എന്നത് സ്വർഗമാണ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കലിലൂടെയാണ് ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഹജ്ജ് ഉണ്ട് ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ നോമ്പുണ്ട് ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ജക്കാത്തുണ്ട് ഇവകൾ കൊണ്ടൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടും പക്ഷേ ആ സ്വർഗം പൂട്ടപ്പെട്ടതാണ് പൂട്ടപ്പെട്ട സ്വർഗം തുറക്കണമെങ്കിൽ നോമ്പ് നോറ്റത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടും പക്ഷേ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതൽ തുറക്കാനുള്ള താക്കോല് ഹജ്ജും 
നോമ്പും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്ന ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗപ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം നിസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ സമയത്ത് ആ വസൂയ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പുതുക്കിയത് ഈ പുതുക്കിയത് ഹബീബ് കാണുന്നു എന്ന് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി അന്യാമത്തിൽ കുബറാലിൽ ആലം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ രചനയിൽ തവാത്തറത്തിൽ അതില്ലത്തു വന്നു കൂലു ഫമായു ഹസ്വൽ മുസന്നിഫുമായ കൂലു ബി അന്നൽ മുസ്തഫാ ഹയ്യുൻ തരിയുൻ ഹിലാലുൽ ലൈസ യതറുഖുഹു ഫൂലുൻ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി പറയുകയാണ് 14ാം നിലാവിലെ വെല്ലുന്ന പ്രോജലിക്കുന്ന പൗർണമേ വെല്ലുന്ന പ്രോജലിക്കുന്ന പ്രഭയോടെ മദീന മുനവ്വറയിൽ പച്ച മാംസത്തോടെ മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള നിലകൊള്ളുകയാ സുമ്മ ഹജ്ജുൻ വ സൗമുൻ സുമ്മ ഹജ്ജുൻ കുല്ല ആമിൻ എല്ലാ കൊല്ലവും റസൂലുള്ളാഹി ഹജ്ജിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നിലുണ്ട് നോമ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു മുന്നിലുണ്ട് വിതഹ്ഹുറു ലിസ് സ്വലാത്ത് ബിമാ ഇഖൈസിൻ അവിടുന്ന് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നിലുണ്ട് ഹബീബ് മറഞ്ഞിട്ടില്ല മാഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഹബീബ് സാഗൂതം സശ്രദ്ധം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ മണപ്പള്ളിയിലെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകമോ ഹബീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളല്ലേ കൈയുയർത്തിയത് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാദ് ചൊല്ലുമെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരികളെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിച്ചത് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് ഈ രംഗം ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഇബിന് ഹജൽ ഹൈത്തമി പറയാ ഇബിന് ഹജൽ ഹൈത്തമി പറയാ ഞാനും ഇതെന്റെ കൈനിട്ട് പറയല്ല സോലിഡ് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട് എന്താണ് ഹബീബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും മദീനയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹബീബ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഹബീബ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തള്ളുമോ വല അങ്ങേ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും ദൗത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം അലിബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു പറഞ്ഞത് മഹാനായ അഷ്ഫയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കാണാം അഹ്ലുബൈത്തിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു സൂറത്തുള്ളുഹയുടെ അവതരണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് കൈവെടിയില്ല നബിയെ അങ്ങേ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തും നബിയെ അതുകൊണ്ട് നബിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഓരോ ആവൽ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോ അവരെല്ലാം വിനിയോഗിച്ചു എനിക്കൊരുപാട് ആവൽ ഘട്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം പച്ചിലകൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്ന രംഗം അവിടത്തെ മകൾ വീണ് പടയുന്ന രംഗം അവിടത്തെ കാല് മുറിഞ്ഞു രക്തത്തിൽ അതാ രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന രംഗം എന്ന് വേണ്ട ഒട്ടനവധി പീഡനങ്ങളുടെ മർദ്ദനങ്ങളുടെ തണ്ടനങ്ങളുടെ ആ രംഗങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പോലും പോലും സ്പെഷ്യൽ പ്രാർത്ഥന വിനിയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും 
സിബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹക്കുഹും ബിഷഫാത്തി എൻ്റെ ഷഫാത്തിന് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയവരാ അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായ സ്വലാത്ത് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിലാണ് ആ നിർബന്ധ സ്വലാത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ചെല്ലി മദീനയുമായുള്ള ആ ലേനം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ ഹബീബ് ഇടപെടുകയാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ചെറുതായിട്ട് വളരെ വളരെ മയമായി അവസാന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുശേഷം ഹബീബിന്റെ ഒഫാത്തോടുകൂടെ കരഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരുടെ രംഗങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ ദീനരോധനം പറയാനുണ്ട് അവസാനം ഫാത്തിമ റസൂറുള്ളാന്റെ ചാര വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ആ പുന്നാര മകൾ മണ്ണെടുത്തിട്ട് മുഖത്തേക്ക് തേച്ചിട്ട് ഓ ഹാസ് ഓ സഹാബി അനസേ എങ്ങനെ ഹബീബിലേക്ക് മണ്ണിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ പറയുന്ന രംഗമുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫാത്തിമ ാണ് <laughs> ഏതെങ്കിലും ഒരു പർവ്വതത്തിലെ കാണ് വെച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അതാത് ആ തകിട് പൊടിയായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പോയ പുന്നുമോൾ പിന്നീട് ചിരിച്ചിട്ടില്ല പാത്തിമിന്റെ സമയം വരെ ഹബീബിന്റെ ഓർമ്മകൾ തളം കെട്ടി നിന്നു വേറൊരു സഹാബിയെ കാണാം അത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന്പ്പോ ഇന്തപ്പനമരത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഇന്തപ്പഴം പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് മകൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പ അറിഞ്ഞോ ഹബീബ് വഫാത്തായി അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ആ മണ്ടയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മാധിബ് വസരി ഹബീബി മുഹമ്മദൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഹബീബിനെ കണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാളെയും കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ രംഗങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയ രംഗങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ കണ്ണിന് ചെങ്കണ് ബാധിച്ചതിനേക്കാൾ കഠമാണ് ഹബീബിന്റെ ആ വേർപാട് വേർപാട് ശേഷം എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോലും ഭംഗിയെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാർ ഉബർമിൽ ഖത്താബിന്റെ ആ മനോനില തെറ്റിപ്പോയ രംഗങ്ങൾ സഹാബികൾ ഭയന്ന് പറിച്ചു പോയ രംഗങ്ങൾ അലിബിൻ അബി താലിബ് തളർന്നു പോയ രംഗങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്നു പോയ രംഗങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയില്ല അത്രത്തോളം ഭയാനകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ചെറുപ്പക്കാര ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വല്ലാതെ പ്രണയിച്ചു പോയവരാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹബീബ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു ഉമ്മത്തിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഹബീബ് മറക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തെത്തിയ <laughs> പൊട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈബൻ ഹറാ 
ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളും ഭയവിഹ്വലരാവുകയാ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്റെ ഉസ്താദിന് ഉസ്താദ് ചിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉസ്താദ് മരിച്ചതിനു ശേഷം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയോ ഉടനെ മഹാനായ ഇബിൻ ഖലിഖാൻ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് കാണാം മഹാനായ ഇബിൻ അള്ളാഹു അനുഭു പറയാണ് കത്തിമൂനി ഒരു അശരീര കേൾക്കുകയാണ് കത്തിമൂനി എന്തിനാണ് എന്റെ ജനാസ നിങ്ങൾ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് കത്തിമൂനി പെട്ടെന്ന് ഉളരിക്കോ കൂടുതൽ ചെല്ലണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മയ്യത്ത് അതാ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആ നിലക്ക് ശിഷ്യകണങ്ങൾ പേടിച്ച് ഭയവഹലായി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ശരീരാണ് ജനാദ നിങ്ങളൊന്ന് മുന്തിക്കോ വറസൂലി എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ ജനാസ ഇറക്കി എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബ് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്റെ ജനാസ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അവസാനം മറമാടാൻ കൊണ്ട് ചൊല്ലുകയാണ് മറമാടാൻ വേണ്ടി ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ സംഭവം കണ്ട ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് പരിമളം അടിച്ചു വീശുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സാന്നിധ്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു അതാണ് താജ്ലമ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയുമ്പോ ഒരു ദിവസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് നൂറല്ല അതിനപ്പുറം ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുകൂലിക്കുമാറാകട്ടെ നീണ്ടുപോയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്ത് ദിവസം നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ഭാരിച്ച ചെലവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് സംഘാടകർ ഇതുവരെ പിരിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ സദസ് കാണുമ്പോ പിരിക്കണമെന്ന് തോന്നാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും ഏതായാലും മുത്തുനബിയെ പരിചയപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ മഹബത്ത് എല്ലാ നിലയിലും പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ സദസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹബീബിനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഹബീബിന്റെ ദീന് വേണ്ടി ഹബീബിന്റേതായ ആശയങ്ങളാണ് പത്ത് ദിവസവും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹബീബിനെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് ജില്ലന്റെ പോസ്റ്റർ പത്രത്തിലൂടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ബോംബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താവായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിതെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കത്ത് ആ മക്കത്ത് മദീനത്തും ഈ ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അബൂജഹലിന്റെയും മുത്തുബത്തിന്റെയും ഷൈബത്തിന്റെയും വലീദ് വലീദുബിന് ഉമയ്യത്തുബിന് ഖലഫിനെ പോലുള്ള ധിക്കാരികളായ കൂലി തൊഴിലാളികളായ ആളുകളുടെ കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് എഴുത്തുകാരായ കുറെ കൂലി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഹബീബിനെ പരിസിച്ചുകൊണ്ട് അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് അടച്ചാക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അതാ രചനകളും കവിതകളും എഴുതിയപ്പോ അതിന് മറുപടി ഇവിടെ ചിലർ വിചാരിച്ച പോലെ വാളുകെടുത്ത് കൈവെട്ടാനല്ല പറഞ്ഞത് കാല് വെട്ടാനല്ല പറഞ്ഞത് മറുപടിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഹസാനബിന് സാബിത്തു പുതിയ അള്ളാഹു അനുഭവന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹസാനോട് പറഞ്ഞു പറയൂ ഹസാനെ മറുപടി ഈ കാണുന്ന അബൂജഹലിന്റെ ഉത്തുബത്തിന്റെ ഷൈബത്തിന്റെ വലീദിന് ഉമയ്യത്തുബിന് ഖലഫിന്റെ അനുയായികളാകുന്ന എഴുത്ത് കൂലി തൊഴിലാളികളായ എഴുത്തുകാരുടെ എഴുത്ത് കേട്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരും അത് ഏറ്റുപാടുന്നവരും കേൾക്കട്ടെ പാടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹസാനബിന് സാബിത്തു റസൂർലാനെ വർണ്ണിച്ച് ആ കാവ്യ ശകലം അങ്ങോട്ട് പാടുമ്പോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമായിരുന്നു ജിബിലീനെ കൊണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സുബാനു ആ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഒരു അംശം ഹസാന് മാത്രമല്ല പ്രയാമെന്നാൾ വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതിഹ്യങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ് യാതൊരു സംശയവും ില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി ഹബീബിന്റെ മധു പറയാ അതിന് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ നാളെ വെള്ളിയാ 
കാഴ്ചരാവാണ് ഏതായാലും ഹബീബ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും സംഘാടകരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് സംഘാടകർ ബാക്കോട്ട് പോകാതിരിക്കാനും കിട്ടുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ബാക്കി ചെലവ് വരുന്നത് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ രോഗഗ്രസ്തരായി കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ കേരളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന മഹത്തായ സംഘടനയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു സംഘടന തെളിവിന് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മോശമായി അവതരിപ്പിക്കൽ എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒരു സംഘടനയ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരുണ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായിരിക്കും ഈ സംഘ കുടുംബത്തിലെ പ്രവർത്തകർ മാറ്റിവെക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീക ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മുസാഹത് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവരാകും ഞാനൊന്നും അർഹനൊന്നും അല്ല ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അമീന്റെ ഫലം കൊണ്ട് സാധുവായ എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ കൽബിൽ എപ്പോഴും താഴ്മയാണ് വേണ്ടത് എപ്പോഴും താഴ്മയാണ് വേണ്ടത് അഹങ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികാരമില്ല നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അധികാരമില്ല എല്ലാം അധികാരസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാൻ ഒരാളെ തളർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഒരാളെ വളർത്താനും ആർക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണം ഒരാളുടെ ഉയർച്ച അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണം ഒരാളുടെ തളർച്ച അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നമ്മെ വളർത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുക അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹബീബിനെ കാണിക്കണം മദീനയിലേക്ക് ലൈവായി അതാ ഇവിടെ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ ക്യാമറ പകർത്തുന്നു എന്നാൽ അതുപോലുള്ള പകർത്തലല്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി അലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ട ദിക്കുകളിലും നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ വളരെ സശ്രദ്ധം ശ്രദ്ധയോടെ ഹബീബിന്റെ തിരുറൗലയിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മണപ്പള്ളിയിലെ ഈ പ്രവാചക മുഹബ്ബീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി സദസ്സ് കാണാതിരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആരും തരരുത് ഹബീബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ മദർസയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റാത്തിക്കൽ ജമാത്തിലെ അവിടുത്തെ മദർസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹോദരി അൻപതിനായിരം രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതും അതേപോലെ അവിടെ ഒരു കോഴി കൊണ്ടുവന്ന് പാവപ്പെട്ടവൻ കൊടുത്തു അവസാന ആളുകൾ ആവേശത്തോടെ ആ കോഴി ലേലം ചെയ്ത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപക്ക് ഏറ്റുകൊണ്ടുപോയതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബിനെ ഇഷ്ക വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ കോഴി ലേലം വിളിക്കും എന്തിന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കാണട്ടെ സമുദായം ഹബീബിന് വേണ്ടി കാണുന്ന കാണിക്കുന്ന ആവേശം അത് മദീനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ അത് കണ്ടിട്ട് നാളെ ചെല്ലാ മദീനയിലേക്ക് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴായവരല്ല കാരണം എന്ത് ഹബീബിനെ പ്രണയിച്ചവരാ നമ്മളെ കാണാൻ ഹബീബ് നിൽക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് ആ സംഭവം തൽക്കാലം പറയുന്നില്ല ഹബീബിന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ രംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം റസൂർ അള്ളാഹി പറയാണ് എനിക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരെന്നെ കണ്ടതും കേട്ടതും അവരുടെ ുംഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹുമാറാട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على غيث المستغيثين وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب واتق الله به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى 
الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العال القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم ارحم الراحم يا الله حبيب ان مده ورنج مجلس ان الله صلاه جل مجلس ان الله سلام ورنج مجلس ان الله حبيب اي محمد الرسول الله ان بيل نور صلاه جلام ان ورنج مجلس ان الله പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ രക്തബന്ധമുള്ളവർ സ്നേഹബന്ധമുള്ളവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരു നല്ല വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവർ പടച്ചവനെ സാധുവായ ഞാൻ പോയ വേദികളിലെല്ലാം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും എല്ലാ വേദികളിലും ഇതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വലാത് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് രാധാ അവരെ മറക്കില്ലെന്നും എല്ലാ സരസിലും ആ ചെയ്യാമെന്നും അവരും കൊടുത്ത വാക്ക് ഈ മജിലിസിലും പാലിക്കുന്നു അല്ലോ ആ ഉമ്മമാരടക്കം ഉപ്പമാരടക്കം സഹോദരി സഹോദരന്മാരടക്കം കൊച്ചനുജന്മാരടക്കം രാധാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ രാധാ അറിഞ്ഞു തെറ്റു ചെയ്തവരാണ് അറിയാതെ തെറ്റു ചെയ്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലും അശ്രദ്ധയിലും ഒക്കെ ഭവിച്ച തെറ്റുകള് നീ മാപ്പ് ചെയ്ത് തരണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഈ തെറ്റുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ ഫതിഹാത്താക്കല്ല അല്ലോ ഈ ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഉമ്മത്ത് ഈ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കല്ല അല്ലോ ദുനിയാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഹബീബിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല അല്ലോ ദാദാ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ഹബ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലോ അതിനുള്ള കണ്ണ് നൽകണം അല്ലോ അതിനുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലോ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടും ഒരാളോടും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ജീവിതം നീ തരല്ല അല്ലോ ഹബീബിനെ ഇഷ്ക വെക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലോ രാധാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ രാധാ ഞങ്ങൾ തളർത്തുന്ന ഒരു രോഗവും നീ തരല്ല അല്ലോ ദീർഘകാലം ദീർഘായുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫ്യത്തോടെ ആശുഖുറസൂലായി മാധുഹുറസൂലായി ഇത്തിബാബിയിലായി രാധാ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരോഗ്യം നീ തളർത്തല്ല അല്ലോ ഈ ശബ്ദം നീ തകർക്കല്ല അല്ലോ രാധാ ധാരാളം ആളുകൾ രോഗികളാണല്ലോ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ടല്ലോ രാധാ ഹാർട്ടിനസുഖമുള്ളവരുണ്ട് വാൽവിനസുഖമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലോ ഹെഡൈക്കുള്ളവരുണ്ട് ബാക്ക് പെയിനുള്ളവരുണ്ട് രാധാ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും രോഗങ്ങൾ ഗ്രസിച്ച് ആ നിലയിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ രാധാ കയ്യിനും കാലിനും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഉള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിത്യരോഗികളുണ്ടല്ലോ മരുന്നിനും രോഗത്തിനും അടിച്ചായവരുണ്ടല്ലോ ഷാഫിനിയാണല്ലോ കാഫിനിയാണല്ലോ നീ ശിവയാക്കണം അല്ലോ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലോ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ കിട്ടി പ്രോബ്ലം തരല്ലേ അല്ലോ അല്ലോ കയ്യും കാലും കീറിമുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലോ ഷുഗറും പ്രഷറും തരല്ലോ രാധാ 
നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മതഹ് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മേൽപ്പറപ്പെട്ടവർക്കും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ദീർഘകാലം ദീർഘായുസോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫ്യത്തോടെ അവസരം നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചവരുണ്ട് സാഹിര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ഇനിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ കൃതിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലാലിമീയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ തളർത്താൻ ശ്രമിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ അല്ലോ നീ എന്ത് വേണം അത് നീ അവർക്ക് കൊടുക്ക് ഞങ്ങളെ അവരുടെ കെണിവരകൾ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലോ എല്ലാ ഷൈത്വാനിയായ ജിന്നിയായ റുഹാനിയായ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിന്നും അല്ലോ ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലോ മുത്തനബിയുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഹിമ്മത്ത് നൽകണം അല്ലോ ഇജ്ജത്ത് നൽകണം അല്ലോ ഗൾഫിൽ ജോലിയില്ലാതെ സ്വദേശത്ത് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ ഹൈറായ പറക്കത്തുള്ള ജോലി നൽകണം അല്ലോ കൈകാലിന് അസുഖം ബാധിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലോ രാധാ ആ കഴിവുകേട് മാറ്റി നടക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകണം അല്ലോ സംസാര ശേഷിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലോ രാധാ സംസാര ശേഷി നീ നൽകണം അല്ലോ പടച്ചവന് ഞങ്ങൾ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് വിശിഷ ഈ മജിൽസിന് എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ ഒന്നിര എന്റെ പിതാവടക്കം ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മാതാപിതാക്കളടക്കം ബന്ധുമിത്രാദികളടക്കം സ്നേഹിതന്മാരടക്കം പാപ്പമാരടക്കം മാമമാരടക്കം അല്ലോ ഭർത്താവ് മരിച്ചവരുണ്ട് ഭാര്യ മരിച്ചവരുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചവരുണ്ട് ഗുരുനാഥന്മാർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആറ്റുനോറ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയവർ ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നിലയിലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ പഠിച്ചവന് അവർ കബറിലാട് ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ വാപ്പാന മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലോ അവിടുത്തെ റൂഹി സദസ് കാണുന്നുണ്ടാകും ഈ മേഖലയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ പിതാവടക്കം അല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും കബറിടങ്ങൾ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലോ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലോ അവരെ ശിക്ഷിച്ചാൽ അത് നിന്റെ അധികാരമാണ് രക്ഷിച്ചാൽ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഹത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കബറിടങ്ങൾ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലോ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലോ അവരെയും നിങ്ങളെയും ദുനിയാവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ പോലെ സ്വർഗലോകത്തും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലോ നരകത്തിന്റെ വിറകുകളാക്കല്ല അല്ലോ രാധാ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കും യാത്രയിലാണ് ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അന്ത് യാത്രയാക്കല്ല അല്ലോ അവയവങ്ങൾ കീറി മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലോ ഈമാനില്ലാത്ത മരണം തരല്ല അല്ലോ മരണ സമയത്തുള്ള ഇബ്രീസിന്റെ ചതിയത്തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലോ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്ത വർണിത ഹൃദയരായ ദമ്പതിമാരുണ്ട് ഹൈറായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തുകളായ ആൻപെൺ സന്ധാനങ്ങൾ നൽകണം അല്ലോ നൽകിയ മക്കളെ സാലിഹീകളാക്കണം അല്ലാ ആലിമീകളാക്കണം അല്ലാ ഹാഫിങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തക്വയും നൽകണം അല്ലോ ധാരാളം സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അത് വേറൊന്നിനുമല്ല കൂടെ കൂടെ മദീനത്ത് പോകാനാണ് റസൂലുള്ള ചാരെ കൂടെ കൂടെ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് രാധാ അതിനുള്ള വഴി നീ തുറക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അതിന് അനുകൂലമല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മദീനത്ത് പോകാൻ പോയവർക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ 
പോയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കൂടെ പോകാനുള്ള അവസരവും പോയവർക്ക് കൂടെ കൂടെ പോകാനും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലോ ആ റസൂറുള്ളാരെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലോ ആഗ്രഹം തടയല്ലേ ഹബീബിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളുടെ മനമുഖരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നിലനിർത്തിത്തായോ അല്ലോ ആ റസൂൽ എതിരായാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം അതോടെ അസ്തമിച്ചു ആ അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലോ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കല്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഹൈറായി വരുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മധുഹ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഹബീബിനെ കൺകൊളുക്കെ കണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന ആധികാരിക വചനം അവസാന വാക്കായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഹബീബിനെ കണ്ട് മരിക്കാനും അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജനാസ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കാറുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ അള്ളാഹുവേ വാഹപ്രായമെത്തിയ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് ഹൈറായ ഇണതുണകളെ നൽകണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണം അള്ളാഹുവെ ഈ സരസൻ ധാരാളം ആളുകൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും തന്നവരുണ്ട് അല്ലോ അവരെ നീ കാണണം അല്ലോ ഈ സരസിൽ വന്ന എല്ലാവരെയും നീ കാണണം റഹ്മാനെ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലോ ഹിവസല്യം <laughs> ഹിവസല്യം 